Συνέγινες μου, αδέρφια μου, πολεμιστές μου, ένα μήνυμα που θέλω να δώσω είναι για τον Βελόπουλο. Ούτε το μικρό του όνομα δεν ξέρω, αλλά τι σημασία έχει. Είδαμε σε εκπομπή του Βελόπουλου να επιτίθεται σε μένα, να με υβρίζει και μάλιστα να με κατηγορεί ως απατεώνα, ως αμόρφωτο και όλα τα άλλα τα επικοριστικά. Είχε όμως μια ωραία δικαιολογία. Γιατί είπα τις δεις καλά ρε Βελόπουλε. Μήνυμα προς το Βελόπουλο. Θα τα πάρουμε ένα ένα Βελόπουλο να κάνουμε ένα ταμείο αγαπητέ μου. Θέλουμε να μας εξηγήσεις ποιος ο λόγος που επιτέθηκες σε μένα τον Αρτέμι Σόρα και στην Ελλήνου Συνέλευση. Θα καταλάβετε και θέλω να καταλάβει όλος ο ελληνικός λαός ότι εμείς είμαστε σε αμυντική στάση πάντα. Ποτέ δεν επιτεθήκαμε σε κανέναν. Ούτε σε δημοσιογράφο, ούτε σε πολιτικό, ούτε σε θεσμικό όργανο. Αντιθέτως, είμαστε πάντα σε μια αμυντική στάση. Να δώσουμε τη μάχη μας αμυνόμενη πάντα. Τώρα, όταν την άμυνα την κάνουμε επίθεση, μετά θυμώνεται και υβρίζεται, άμα το θέλετε, ακόμα και λιδωρείτε, αλλά έχετε και άποψη για το σώρα, για το πώς μιλάει και για το πώς έπρεπε να μιλάει. Δεν νομίζω ότι είναι κανένας στη θέση μου και δεν έχει βρεθεί κανένας στη θέση μου να πρέπει να κάνει τη στρατηγική του. Το τι πρέπει να κόψει, το τι πρέπει να πει, το πώς πρέπει να μιλήσει από τόσο τεράστιες αντίξιες συνθήκες που είναι η θέση μου. Άρα έχετε μία θέση όλοι του θεατή, όπως τα γήπεδα. Ο θεατής δεν βάζει γκολ, ούτε παίζει ποδόσφαιρο. Κοιτάει. Όμω, αν δείτε τι λένε όλοι οι θεατέ, όλοι είναι οι καλύτεροι πρωτοπονητέ και οι καλύτεροι ποδοσφαιριστέ. Αλλά δεν είναι εκεί στο γήπεδο να παίξει. Αλλά όλοι βάζουν γκολ. Αλλά ο παίχτη που είναι μέσα, αυτόν λιδωρείται συνέχεια. Α τα αφήσουμε λοιπόν έτσι. Σήμερα θα ήθελα να δω τη γνώμη σα, άμα το θέλετε, όλων αυτών των ανθρώπων που ενδεχομένω είτε από προδοτική στάση, είτε από προπαγάνδα, είτε καμιά φορά από το πως θα ήθελαν τα πράγματα είτε και πλανεμένοι να μας πούνε τη στάση αυτού που μας επιτέθηκε ή που μου επιτέθηκε δεν κρίνετε τη στάση αυτού που μου επιτέθηκε αλλά θα κρίνετε εμένα που θα αμυνθώ δεν αντιλαμβάνομαι γιατί είναι τόσο ετεροβαρής οι σχέσεις με εμένα θα κρίνετε εμένα το τι θα πω και τι θα πω στη διαλεκτική μου αλλά η διαλεκτική δική του είναι μια χαρά οπότε δεν κρίνετε αυτόν και το τι διαλεκτική χρησιμοποίησε αλλά θα κρίνετε εμένα το πώς θα απαντήσω δεν είναι οξύμορο. Δεν γίνετε ροβαροί. Γιατί το κάνετε. Αρχίστε λοιπόν να μπείτε στη διαδικασία ότι αυτός επιτέθηκε. Εγώ θα απαντήσω. Και βεβαίω θα κάνω και ένα άλλο βίντεο για να δείξουμε μια διαδικασία το πώς έχετε μάθει και πώς σας έχουν περάσει ένα συγκεκριμένο γελίο στάτους στη σήματος που σας μιλάνε και δεν καταλαβαίνετε τίποτα αλλά ωστόσο έχετε και άποψη όμως είναι οι εποχές τέτοιες που πρέπει να καταλάβετε με πολύ συγκεκριμένα λόγια χωρίς αντινόηση και να πάτε στο βάθος. Ωστόσο, πρέπει να σας δώσω να καταλάβετε ότι θέλω να κάνετε ένα πείραμα όλοι εσείς που ενδεχομένως να έχετε άποψη το πώς πρέπει να άγομαι, φέρομαι και πώς πρέπει να μιλάω που θα μου πείτε κιόλας πώς πρέπει να το κάνω. Λες και είστε ποτέ στη θέση μου. Η θέση δικιά σας δεν είναι η δικιά μου, έχουμε τελείως διαφορετικές θέσεις και εγώ στη θέση σας έτσι θα έλεγα, αλλά εγώ δεν είμαι εσείς Ούτε εσεί είστε εγώ, άρα εγώ είμαι εγώ και εσεί είστε εσεί και έχει πολύ μεγάλη διαφορά και σημασία. Ωστόσο όμω θέλω να κάνετε όλοι ένα πείραμα. Όλοι εσεί οι δίθεν ε, σαββουαρβίβ το πώ πρέπει να τοποθετούμε και το πώ πρέπει να μιλάω. Θέλω αύριο το πρωί όλοι εσεί που ενδεχομένω έχετε άποψη, όπω ο αρχηγό δεν πρέπει να μιλάει έτσι, δεν έχετε δει μάλλον αρχηγού, γι' αυτό το λέτε. Τώρα θα γνωρίσετε ένα και θα είσαι πώ μιλάει. Αλλά και τι κάνει και τι πράττει. Και όχι μόνο τι λέει. Γιατί άλλοι μόνο λένε. Δεν κάνει κανένα τίποτα. Και κάνουν μάλιστα κατά αντίθετα από αυτά που του βάζετε ή που του ψηφίσατε. Πάμε λοιπόν στο διατάφτα. Θέλω αύριο να κάνετε το εξή. Να σκεφτείτε ότι υπάρχει ένα βόθρο, μια λακκούβα, ένα χώρο, ο οποίο είναι τόσο βρωμερό, που εκεί, σε αυτό το χώρο, όταν θα τον μυρίσει. Από την μεγάλη δυσοσδία και βρώμα πεθαίνεις. Θέλω λοιπόν με όμορφα λόγια αλλά με κατανοητά λόγια να μας το δείξετε έτσι ώστε όταν θα μας μιλήσετε και θα μας το αποτυπώσετε να μας πείσετε <coughs> αλλά και να κατανοήσουμε και να μας δείξετε το μέγεθο της βρώμας. 
μπορείτε να το κάνετε με τέτοια λόγια όπως εσείς νοείτε ότι είναι τα καλή γραμμά. Για προσπαθήστε λοιπόν, πώς θα δείξεις αγαπητέ μου την τεράστια προδοσία, πώς θα δείξεις αυτή τη βρώμα, τη, δυσκο... τη δυσοδία, όλη αυτή τη δογματίλα, όλη αυτή την αποστασία, με τι λόγια μου θα τη δείξεις, μ? με τι λόγια. Θα υπάρξει βίντεο μου το οποίο θα σας δείξω τι σας λέγανε, πώς χειροκροτάγατε, τι σας κάνατε, αλλά τώρα σας φταίει και ενδεχομένω δεν σας αρέσει η απλή αναλογική άμα το θέλετε σε μια τελείως διαφορετική βάση ώστε να καταλάβει μέχρι και το τελευταίο κύτταρο ότι έχει συμβεί χωρίς να μας τα λόγια του και χωρίς να είναι πράξεις αφανισμού μέσα σε κρυμμένες λέξεις που μέχρι τώρα μόνο αυτό εισπρατάτε αυτό κοιτάτε να το ξεκαθαρίσετε μέχρι να φτάσουμε στο τέρμα και όχι να κοιτάτε ένα περιτύλιγμα, το αν σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, γιατί πρέπει να καταλάβετε. Μιλώντας λοιπόν σε πολίτες, σε ανθρώπους που είναι πλανεμένοι όλοι με μια τέτοια τεράστια διαδικασία, θα πρέπει να καταλάβουμε μέχρι το κόκαλο και τι υπηρετεί ο καθένας, αλλά και τι κάνει, αλλά και τις πράξεις του. Η διαλεκτική την αποφασίζει για αυτός που μιλάει. Εσείς έχετε τη δικιά σας. Πείστε μας λοιπόν αύριο το πρωί για ένα τόσο, βρωμικό, το, για ένα τόσο βρωμερό, μυαρό περιβάλλον το οποίο είναι δυναστευτικό γεμάτο αίμα και δολοφονίες γεμάτο δυναστεία και θέλω να μας δώσετε με τα δικά σας λόγια τα οποία εσείς είστε και αν το θέλετε μορφοποιημένοι γιατί μορφωμένοι δεν είστε μορφοποιημένοι γιατί αυτή είναι η μορφωσή να μας το δώσετε με δικές σας λέξεις να το κατανοήσουμε όμως έτσι και να νιώσουμε στη μύτη μας να νιώσουμε στο νου μας γιατί η μυρωδιά είναι νοητική και δεν είναι μόνο αυτό που μυρίζεις τη υπόφηση, να κατανοήσουμε όλες αυτές τις όμορφες όμως το θέλετε λέξεις πολιτισμένες όπως τις εννοείτε να μας μιλάτε και στο μυθιτικό για να το καταλάβουμε καλύτερα έτσι λοιπόν να κατανοήσουμε το τι έχει γίνει μπορείτε να το κάνετε περιμένω να το ακούσω και να κατανοήσουν όλοι βέβαια έτσι όχι να κατανοήσετε εσείς ε, διότι αυτοί που εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο δεν κατανοούν ούτε οι ίδιοι κρύβονται απλά είναι προστασία τώρα λοιπόν θα τα δούμε όλα φτάνουμε λοιπόν στον κύριο Βελόπουλο. Βελόπουλο. Αν νομίζω ότι το ερέθισμα που πήρε όλο ήταν γιατί είπα το εξώδικο τη ΔΕΗ. Σε πείραξε που τη ΔΕΗ την έκανα θηλυκό. Κατά την άποψή σου η ΔΕΗ τι είναι, Ανώμαλο. Για εξήγησέ μου, ή ουδέτερο. Ένα μόρφωμα είναι που την έχετε κάνει θηλυκή, αρσενική. Όταν είναι για να μα πηδήξει, την κάνετε αρσενική. Όταν είναι να μα αγκαλιάσει γιατί θέλουμε τη ΔΕΗ, την κάνετε θηλυκή. Σε πείραξε λοιπόν το σίγμα το παραπάνω. Επειδή είπα τη, δεν έπρεπε να πω τι ΔΕΗ. Ένα παραπάνω είναι. Αν δεν το χρειάζεσαι, βγάλω. Βέβαια, όταν είσαι σε ζώδη κατάσταση που νομίζει ότι μιλά και νομίζει ότι έχει μια υπερβολική άποψη για τον εαυτό σου ή νομίζει ότι είσαι κάτι μέσα σε αυτή την πολιτεία που δεν υπάρχει, αλλά κοινωνία διαμορφωμένη, έτσι όπω έχουν βάλει τα στάτου αυτή, κάθεσαι λοιπόν να, ε, να πάρει έρισμα από το σίγμα, το τελικό, γιατί άλλαξε η έννοια. Μήπω δεν κατάλαβε τι είπα. Οπότε αυτό οριοθετεί τι, να καταλάβουμε. Πάμε λοιπόν όμως στην ουσία. Εγώ σε γνώρισα για πρώτη φορά στο Μάκη τον Τριανταφυλόπουλο όταν γινώσανται οι εκπομπές για την μετοχή της Ανατολής. Ιδιαίτερα εσύ τότε ως βουλευτής, ήσουν και βουλευτής τότε, νομίζω αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι και ποτέ ήσουν από τι είχε έγινε δύο φορές με εκείνο τον πράκτορα τον Καρατζαφέρη, μετά που βιβλία για να ζήσεις. Και ήσουν και ήσουν στι εκπομπέ του Μάκη του Τριανταφυλόπουλου. Ένα θέμα τόσο απλωμένο όπω ήταν οι μετοχέ Ανατολή. Βεβαίω, παρακολουθήσα από κοντά το θέμα πολλά χρόνια. Και είχε και ιδία ανάποψη γιατί ήσουν στο στούντιο. Σαφώ δεν έβγαινα εγώ εκεί στι εκπομπέ, βγαίναν οι άλλοι για μένα, δική μου, τότε δική μου. Άρα λοιπόν είχε άποψη. Και είχε και μια μεγάλη κουβέντα και με τον Τριανταφυλόπουλο και με το στούντιο κάτω που ήμασταν. Είχε καταλάβει τα πάντα. Και θα μπορούσε και σαν βουλευτή αλλά και ως παλιός βουλευτής να λες απρόχειρα την απόψη σου και να βγάλεις πολλά στοιχεία αληθινά που ήταν στον αέρα αλλά και που η ζούγκλα έβγαλε αλλά και μετέπειτα και ήσουν ένας άνθρωπος από την αρχή που ήξερε. τόσα χρόνια λοιπόν είχες μια σιγή δεν φτάνει που είχες σιγή τώρα πήρε το μήνυμα από ποιον πληρώθηκες από ποιον για να λιδωρήσεις και να πεις την αηδία σου αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντά σου ως τι να σου δείξω πόσο δόλιο είσαι και πόσο ανώμαλο είσαι. Έτρεχε μέσα στα μοναστήρια σε κολομπαράδε μαυροφορεμένου. Γι' αυτό σου λέει ανώμαλο, είσαι ανώμαλο. Φαίνεσαι και στα μούτρα ότι είσαι ανώμαλο. Και είχε τέτοια έπαρση και τόσο γελιότητα μέσα σου, 
πουλώντα κάτι αειδίε βιβλία που συντάσσει, όχι εσύ, δεν μπορεί να συντάξει ούτε επιστολή. Και άμα θε προσωπικά να σου κάνω και να την πέτει, να καταλάβει πόσο λίγο και πόσο γελίο είσαι, να σε ξεφτυλίσω τελείω, και όχι να κάθεσαι σε ένα μικρό καναλάκι να λε τι αειδίε σου για ένα γελίο κόμμα μόρφωμα που έχει φτιάξει. Τι να φτιάξει, θα τα πούμε αυτά. Και έφτασε λοιπόν σε γελίο σημείο να κάθεσαι σε τηλεόραση, σε γυαλί, να πουλά ένα βιβλίο, μια φυλάδα, μια, ένα, μια λαδόκολα που είχε φτιάξει και να λε: Εγώ, Βελόπουλο, είμαι αυτό που είμαι ο μόνο στον πλανήτη που έχω τι επιστολέ του Χριστού. Και έκανε σαν δαιμονισμένο παρτάλι για να πουλά βιβλία που έλεγε μέσα ότι είναι οι επιστολέ του Χριστού. Πόσο αειδιαστικό και πόσο γελίο είσαι, νομίζει ότι οι πολίτε. Α του λέτε πλανεμένου, δεν είναι τόσο γελίοι και ηλίθιοι να βλέπουν ένα παρτάλι σαν εσένα να πουλά τι επιστολέ του Χριστού, γιατί σου έδωσε ένα μοναχό ένα άλλο. Έχει καταλάβει γιατί μιλάμε. Η ταυτότητά σου ω μεγάλο ποινικό μητρό και στην πολιτική ζωή είναι μεγάλη, αλλά και στον τρόπο που φέρεσαι μέσα από κάποια τηλεοπτικά μικρά κανάλια για να πουλά την πραγμάτια σου, η οποία είναι γελία και βεβαίω φέρει βλάβη στην πολιτεία. Έχει κάνει βλάβη στην πολιτεία και ω άνθρωπο. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο μετά τον εγκλισμό μου. Βλέπουμε λοιπόν τον κύριο Βελόπουλο, κύριο τέλο πάντων. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το Βελόπουλο να κάνει και να διατηρεί να αναρτεί στο διαδίκτυο και όπου μπορούσε ο Φουκαρά, όπω του είπανε να κάνει, να βγάλει ένα κόμμα. Τι κόμμα να βγάλει, βρε παρτάλι. Δεν είδε ότι τελικά ανακοίνωσε ένα κόμμα και εκεί που κάτσατε ήσασταν 150 άτομα και τελικά ήρθαν επειδή εσύ του κέρδαγε και κάνα βιβλίο. Ή τουλάχιστον είχαν υποχρέωση σε κάποιο μεγαλύτερο κομματικό μηχανισμό να έρθουν μέχρι εκεί. Είδε να κάνει τίποτα ποτέ. Είσαι εσύ ο άνθρωπο, βλέπει να έχει καμία προοπτική πολιτική. Μα είχε τι επιλογέ σου, τι οποίε αν είσαι λίγο πραγματιστή θα τι δει. Είχε τι επιλογέ σου, είχε τι ευκαιρίε σου. Δεν τι εκμεταλλεύτηκε, δεν έκανε αυτό που πρέπει. Πήγε στο διάλογο. Είσαι σε ένα περιθώριο να πουλά κάποια βιβλία πραγμάτια. Γελία πράγματα που προσβάλλουν τον άνθρωπο, προσβάλλουν την νόηση, προσβάλλουν τα πάντα. Και έφτασε σε σημείο να δηλώνει και να κάνει σαν δαιμονισμένο στο γυαλί: Ελάτε να αγοράσετε όλοι. Είμαι ο μόνο που έχω επιστολέ του Χριστού. Δεν το θυμάσαι, ρε παρτάλι. Δογματισμένε, δογματισμένε τρώα σκουλικάκι. Τώρα ήρθε να γυδωρήσει τον Αρθέμι το σώμα. Γιατί έτσι ελπίζει. Μήπω πάρει κανέναν άνθρωπο και κάνει τι βρε ηλίθεια που δεν μπορούσε να κάνει τότε. Δεν μπορούσε να κάνει δύο χρόνια στη Βουλή, τετραετίε, μία από όσε πήγε. Δεν έκανε. Τόσα χρόνια δεν σε έχουμε ακούσει τίποτα από το να πουλά την πραγμάτια σου. Δεν είπε μια αλήθεια. Είσαι μέσα στα αληθινά πράγματα και δεν πήρε κάτι να το σηκώσει. Κάτι πήγε να ξεστομίσει. Ναι, εκείνη η οικογένεια του Σόρα, η οικογένεια Σόρα είναι αλήθεια και έχει βάση. Και σε πήραν τηλέφωνο και το έθαψε. Και τώρα που σε ξαναπήραν τηλέφωνο και σου τέξανε από καμία μυαρή διαδικασία, σαν αυτέ που τάζουν, έβαλε μπροστά να φτιάξει το απόκομά σου και τη βλακεία που κάπω το εννοεί. Και όπω την τύχη που είχαν όλα, θα έχει και εσύ. Ωστόσο όμω η μόνη σου δυναμική που έχει αυτή τη στιγμή στη ζωή σου και στο βίο σου, μεγάλο παρτάλι, είναι να ασχοληθεί και να λιδωρήσει τόσο ώρα. Γιατί αυτό σα δίνει μια δυναμική. Έτσι έχει δύο πράγματα. Ή να έρθει μαζί με την Ελλήνο Συνέλευση και την αλήθεια κάτι που δεν θα πρωτοστατήσει γιατί είσαι πάλι ένα βλαμμένο και ανήκει στο πολιτικό, στα πολιτικά σκηνώματα, στα λείψανα, στι αποτυχημένου, στου αποτυχημένου, γιατί δεν είσαι ο ποτέ πολιτικό, αποτύχει έγκυνε, αλλά όπω και να έχει, είσαι στο προσκήνιο τόσα χρόνια. Και έφτασε λοιπόν τη δυναμική σου να δει. Τι δυναμική έχουμε να χτυπήσουμε τόσο ώρα. Ε, όταν χτυπάμε τόσο ώρα έχουμε μια δυναμική. Και ακόμα. Με χρησιμοποιεί και χρησιμοποιεί τη δυναμική μου να την πάρει εσύ. Να κάνει τι. Δεν θα φτάσει πουθενά, παιδί μου. Βέβαια, εγώ είμαι σε αμυντική στάση και αυτά έπρεπε να τα ξεκαθαρίσω. Να τα πω. Ωστόσο, όμω, κοίτα πώ έχει γίνει. Και από εδώ και πέρα, επειδή νομίζει ότι υπάρχει μια δυναμική, εν μέρει υπάρχει. Γιατί υπάρχει, επειδή πώ υπάρχει, εσύ είσαι ανύπαρτο. Γιατί αν έχει καμία ύπαρξη δικιά σου, δεν ασχολείσαι να τώρα με ιστορίε τέτοιε, ούτε θα λέγε τέτοια πράγματα. Θα παίρνει μια πολύ καλή διαδικασία, θα παίρνει μια αλήθεια να βγει στον κόσμο να κάνει μια πολιτική γραμμή που έχει γιατί δεν έχει ούτε πολιτική γραμμή, ούτε μυαλό, ούτε προσωπικότητα, ούτε και καμία σοβαρότητα. Και παίρνει τώρα, θε να πάρει δυναμική από μένα. Α, 
Όλοι έχουν έρθει να πάρουν. Βέβαια, εγώ έχω άπειρη δύναμη, πηγή δύναμη και μια τεράστια δυναμική από όλε τι απόψει, είτε αρνητική είτε θετική. Πάρε και εσύ, να ξέρει ότι με κλέβει. Δώσε μα όμω και κάτι. Πε σε καμία αλήθεια. Πε σε τουλάχιστον αυτά τα στοιχεία. Δεν ξέρει να διαβάζει ρε μορφοποιημένο, μορφοποιημένο πλάσμα. Δεν ξέρει να διαβάζει τι αποφάσει. Είναι δύο. Δεν ξέρει να διαβάζει την Ανατολή που υπήρξε και θεατή και μάλιστα σε πάνελ του Τριάντα Φιλόπουλου. Δεν έχει μάθει από τότε ότι έχει βγει απόφαση δικαστική που η Ανατολή είναι χρεωστικό ομόλογο 675 δι πόσα είναι. Δεν έχει μάθει ότι η εφορία μου έχει επιβάλει και φόρο και δεν μου τον παίρνει. Το φόρο. Όχι τίποτα άλλο. Έχει καταλάβει, έχει καταλάβει όλα αυτέ τι τεράστιε αλήθειε. Έχει καταλάβει ότι η Βουλή έκανε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ε, Πέρασε από τη Βουλή, γνωρίζει. Ακόμα μπορεί να πει να ξαναγίνει και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Για χιλιάδε πράγματα. Έχει να μα πει κάτι για την ανεξάρτητη αρχή, που είναι ένα φάντασμα. Έχει να πει για την Εθνική Τράπεζα που είναι ιδιωτική. Έχει πει για την Εθνική που είναι ιδιωτική. Έχει πει για το ΤΑΙΠΕΔ, για το ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ. Για τόσα μεγάλα πράγματα, για τόσε μεγάλε αλήθειε. Παρά αυτό που σου είπα να κάνει, να χτυπήσει το σώρα και να πα δυναμική, να πάρει ψήφου. Ποιο να σε ψηφίσει, κοίτα πώ είσαι. Ψήφου ζητά. Γελίο άνθρωπο είσαι. Τίποτα δεν πήρε ποτέ. Και τώρα ζητά από τον κόσμο τι να σου δώσει. Σου δώσει, σε τίμησε. Εσύ δεν το τίμησε, εσύ δεν σεβάστηκε. Και τώρα δεν σέβεσαι ότι το γύρισε στον εαυτό. Όπω και να έχει όμω, έπρεπε να λυθεί μια τέτοια διαδικασία. Γιατί εσύ την προκάλεσε. Βλέπει που εγώ είμαι αμυνόμηνο. Εσύ επιτίθε. Γιατί επιτέθηκε σε μένα. Τι προηγούμενα έχει μαζί μου. Έχουμε γνωριστεί ποτέ και δεν το ξέρω. Είχαμε κάποιο προηγούμενο παλιά. Έχουμε τίποτα να λύσουμε. Έχουμε τίποτα να μοιράσουμε στο κάτω κάτω συγγραφή. Τι έχουμε να κάνουμε. Όπω και να έχει, οι επιλογέ είναι δικέ σου. Και οι μεγαλύτερε επιλογέ είναι των πολιτών. Και τώρα θα σε τιμωρήσουν. Σε έχουν τιμωρήσει πολλά χρόνια. Θα σε τιμωρήσουν κι άλλο. Και πα να σηκώσει κεφάλι. Να πα πού. Να πα μέχρι πού. Με ποιον. Για ποιον λόγο. Επιλογέ είναι των πολιτών. Όλα είναι των πολιτών. Και αυτή είναι η μεγάλη ώρα. Θα μπορούσε βέβαια έτσι να δώσει πολύ καλή ταυτότητα. Να επανορθώσει για χιλιάδε πράγματα ή αυτά που δεν πρόλαβε να κάνει. Αντιθέτω, πήρε μια θέση επιθετική, μια στημένη θέση, έτσι όπω σου υπαγόρευσαν να πάρει, να χτυπήσει και σου δώσαν και αέρα στα κανάλια, να χτυπήσει κιόλα. Κάτι που δεν συμβαίνει με την Ελλήνου Συνέλευση. Ε, βέβαια, χτυπάμε αυτό που έχει τη δύναμη. Χτυπάμε το δυνατό για να πάρουμε δύναμη. Ένα αναδύναμο, τι να χτυπήσει. Αν με χτυπήσει και κανένα δύναμο ή κανένα ανύπαρτο, θα σε γρίνει και ο κόσμο αντίθετα και θα βάσει ξύλο. Οπότε χτυπώντα σε μένα παίρνει δυναμική. Ουσιαστικά είμαι εγώ η δύναμή σα. Η κινητήριο δύναμη τη ύπαρξή σα είμαι εγώ. Άρα και εσύ, Βελόπουλε, είσαι ένα οπαδό μου. Καλώ ήρθε στο κλαμπ των οπαδών. Όλοι οι προδότε είναι οπαδοί μου. Με μεγάλο σεβασμό που μου έχει και σε αυτό που όλο που κάνω. Και δεν μπορεί να μιλήσει γι' αυτό για να υπάρχει εσύ. Αγωνιστικού χαιρετισμού. Περιμένουμε εξελίξει. Θα έχουμε και μεγάλη συνέχεια. Αγωνιστικού χαιρετισμού.